Lớp nào cũng là màu hồng Nhưng mà lớp là Nhật Bản thì sẽ mang cho bạn nhiều màu hồng hơn Bọn mình nhiều lòng hết tiền của những người nhà đấy <cười> Mình đã bị từng trầm cảm Yêu thang, con đi chưa? Đi chưa Hãy xin chào các bạn Và như các bạn nhìn trên màn hình thì hôm nay mình lại mang đến cho các bạn một cách mời vô cùng đặc biệt Hãy, rồi anh ơi, anh có thể chia sẻ cho các bạn mình là ai không ạ? Xin chào tất cả mọi người, xin chào bạn Mon Thì mình tên là Đỗ Hoài Nam Mình sinh năm 1992 Quê mình ở Phú Thọ thì mình đến đây với mục đích là chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình khi mà mình đi đi nhật mình sống ở nhật và cái kinh nghiệm làm việc của mình ở bên nhật trong vòng khoảng thời gian từ tháng 3 2017 đến tháng 3 2020 23 năm rồi Đúng rồi, đi 3 năm đúng chỉ tiêu Đúng chỉ tiêu Phải <cười> bật mí với các bạn là Tối hôm qua trước khi mà lên video này thì mình đã gọi cho anh em là Lúc trước khi gọi mình nghĩ là không biết là con người này như thế nào Nhưng mà sau khi nói chuyện xong thì mình nghĩ là Nhất định phải giới thiệu anh Nam, một thực tập sinh Đã làm tại Nhật Bản được 3 năm và bây giờ anh đã quay trở về để chia sẻ với các bạn nhé à, Và video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh Nam chia sẻ về những khó khăn À, những nỗi sợ hãi mà các bạn hay gặp phải khi các bạn ở Nhật nhá Em muốn hỏi anh Nam một câu là hồi đó nhưng mà anh đi thực sinh thì anh làm công việc gì và anh ở đâu ạ? À? Thì khi mà mình xác định đi Nhật ấy thì mình cũng có tìm hiểu về đất nước Nhật Bản Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là Đất nước nào cũng là màu hồng Nhưng đất nước nào ở Nhật Bản thì sẽ mang cho bạn nhiều màu hồng hơn <cười> Nhưng màu hồng hơn là sao ạ? À? Tại vì đi sang Nhật ấy thì mình sẽ được nhiều hơn là mất mình được ở đây là những gì thứ nhất là anh có thể chia sẻ là cái quãng thời gian học tiếng nhật 6 tháng trải qua rất là vất vả thì nhưng khi mà bạn đi sang nhật ấy bạn có một chút tiếng nhật ấy thì bạn sẽ cảm thấy là con người mình rất là tự tin ta là người việt nam đây ta có thể nói chuyện với người nhật đây sau khi sang nhật ấy thì anh làm về thực phẩm cụ thể hơn đó là anh làm hàng cho siêu thị thì anh làm ở đâu ở tỉnh nào ấy mình làm ở aichi tỉnh aichi và thành phố toyota Em thấy là rất là nhiều bạn ở Aichi luôn Hồi xưa mà em có sang nhận đấy Có bạn nào làm cùng đơn hàng cũng như là làm cùng công việc với anh Nam thì comment xuống phía dưới cho mình xem cảm nhận của các bạn nhé Được không ạ? Nhưng mà ở đây thì em cũng rất là tò mò Ví dụ là em gặp anh Nam một con người rất là tích cực ấy Mang một cái nguồn năng lượng cực kỳ tích cực Các bạn ở Nhật thì các bạn đấy hay nói là ôi Nhật vất vả lắm Thế thì bây giờ anh có thể chia sẻ với các bạn là cái cuộc sống của anh Hiền Nhật có những kỷ niệm như thế nào Khi mà mình sang Nhật đấy thì mình uh cũng tiếp xúc với những người nhật trẻ như mình này thì đấy những thế hệ 8 x hoặc là bảy x cũng có nhưng mà họ rất là thân thiện và vui vẻ thì có một lần mà bọn mình đã tổ chức sinh nhật à. cho nhau ấy thì nên là mình có mời những người nhật đó tham dự cùng ấy à. thì họ cũng đồng ý tham gia và rất là vui vẻ có một kỷ niệm cũng đáng nhớ đó là bọn mình dạy người nhật chơi ba cây á Dạy người Nhật chơi ba cây kiểu Việt Đúng rồi, đúng rồi <cười> Xong rồi kết quả là bên nào thắng ạ Và tôi quả là bọn mình lâu hết tiền của những người Nhật đấy <cười> <cười> Wow, thế nhưng mà em nghe lột hết tiền thì thôi nhưng mà họ cũng rất thích chơi với trò này của tụi anh Đúng rồi, họ rất là vui Ồ, thế còn ngoài ra có kỷ niệm nào buồn không? Có một cái trải nghiệm nào mà anh thấy là khi ở Việt Nam mình chưa bao giờ có à. Thế nhưng mà ở Nhật mình đã được trải qua và bây giờ anh kể cho các bạn là các bạn không tin luôn này Thật sự là lúc đầu khá là áp lực Nhưng cũng khá là vui vẻ À, mình có thể chia sẻ cái vui vẻ trước khi mình bước chân vào xưởng xưởng à, làm việc của à, à, mình ấy thì à. trong xưởng có rất nhiều công đoạn hôm ngày đầu tiên mình được xếp vào công đoạn là các bạn biết các khay thịt ấy thì nó à. phải có dán tem đúng không? Ồ, dán tem đấy thì khi mà vừa họ ra cho mình là công đoạn đúng dán tem ồ oh, mình bảo ôi ba năm của mình tuyệt vời quá ba <cười> <cười> năm sau đó tôi chỉ dán tem dán tem đúng, đúng rồi đúng rồi <cười> Mình nghĩ là Việt Nam ấy là mỗi người một đoạn, mỗi người một chỗ đấy thì sẽ đứng mãi ở đấy Không nghe Chỉ ngày thứ hai thôi, họ đã giao cho mình một cái con dao Mình không biết với các bạn như sao nhưng mình trước giờ chưa, chưa, chưa từng cầm dao để mà thái thịt bao giờ cả Và họ cho một người Trung Quốc nữa là kèo nó dậy mình Đó là sang vai của mình Thì mình cũng nói với người Trung Quốc ấy Mày đợi ta làm thoa đâu không có đấm mày chết <cười> Thì mình dạng đó là mình sẽ đấm nữa Và sau đó người Trung Quốc đã phải nói là sao ạ? Nó bảo ngạc nhiên Việt Nam là toàn người như mẹ à? <cười> Tại vì không biết một chút tiếng Trung thì à. mình có thể giao tiếp được với họ như thế à, 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 Thì à. đó là một cái kỷ niệm khá là vui và cũng khá là mình cảm thấy nó hơi ngầu 
cái quần máy của người nhật người ta chạy trong công việc ấy mình cảm thấy mọi người siêu nhân ấy thì đấy cái giai đoạn đấy mình cảm ô sao mà ghê gớm vậy trời đấy và mình có một cái nữa đó là chia sẻ với các bạn là khi mà giai đoạn đầu sang nhật ấy như kiểu họ nói thì mình không hiểu rất nhiều ấy mà lại cái công việc mình cảm thấy nó rất là quá tải với mình ấy Vậy là em hiểu cái cảm giác mà các bạn học sinh của em Cái tâm sự là sang Nhật là họ nói gì về công việc Không hiểu người ta nói cái gì cả Có biết mọi người cảm giác nó không này Vừa phải làm quen với môi trường mới, công việc mới Mình chưa quen mà những người sẽ nói gì không hiểu Có bao giờ anh gặp cái cảm giác mà sếp nói gì không hiểu Xong rồi bị cấp trên hay bị những người trong trường họ mắng mặt mình Cái sự mắng mỏ hay là bắt nạt của người Nhật và người Trung Quốc Đối với người Việt Nam đó là điều hiển nhiên Các bạn đừng có ngạc nhiên gì về tất cả Khi mà bước chân sang Nhật ấy thì cái quyền và nghĩa vụ của mình nó đã khác rồi so với ở Việt Nam rồi Quyền uh, thì mình có thể nhớ hơn nhưng nghĩa vụ là mình phải làm việc cho họ nhớ hơn <cười> Thế nên là khi mà trong xưởng ấy có một cái uh, sự kiện gì đó thì uh, xưởng của mình thì có một uh, anh quản lý sinh năm 88 khá là trẻ nhưng mà tính của anh thì không mềm mại chút nào cả thì uh, khi mà có một cái sai sót hay là một cái gì đó thì anh sẽ lôi cả xưởng ra anh mắng 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 không chỉ là mắng cá nhân mà mắng cả tập thể mắng cả người nhân mắng tất cả mọi người mục đích của anh ta đó là đạt được sản lượng cao và chất lượng các thứ và mình cũng đã trải qua cái ba năm như vậy thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là hãy nhẫn nhịn hãy nhẫn nhịn để mà mình có một cái tương lai khá hơn phải cố gắng vì mình vì bản thân mình và vì tất cả những người yêu thương mình mình không cố gắng mình không nhẫn nhịn thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người họ mắng mình nhưng mà họ lại không làm gì với mình Ờ, vậy là em cảm giác được là anh một cái nguồn năng lượng vừa tích cực nhưng lại có sự sâu sắc Có lẽ là anh cũng đã trải qua khá là nhiều những cái kỷ niệm và kinh nghiệm ở Nhật rồi Đúng là có những bạn hay tâm sự về em là tại sao người ta lại mắng mình nhỉ? Mình vẫn đang làm rất là tốt mà, đúng không ạ? Thế nhưng mà hồi đó chắc chắn là bên cạnh anh vẫn còn có những cái bạn đồng nghiệp là người Việt Nam đi cùng để có thể hỗ trợ mình nữa đúng không? Chứ không thể nào mà chiến đấu một mình được như vậy Nếu là em mà chiến đấu một mình như vậy khó thể vượt qua được các bạn thấy đi nhật thì thường thường là sẽ họ sẽ lấy uh, tầm vài người chứ không lấy một người đơn bao giờ cả để tất cả người bảo ban nhau để cùng cố gắng đó là cũng là cách của người nhật khi mà tuyển dụng thì đơn của mình có 6 người thì có hai bạn nữ lại cùng làm với mình luôn thế là trong công việc ấy thì việc nặng ấy thì là dành cho con trai việc nhẹ nhẹ nhàng hơn máy móc đứng máy các kiểu thì dành cho con gái nhiều hơn thì kể cả mấy ngày sáng chô lê đồ việc các thứ thì cũng bị mắng thì anh em cũng bảo nhau là thôi hôm nay làm nhanh hơn một tí mỗi ngày cố gắng lên một tí rồi dần dần quen việc sẽ nhanh à, và câu hỏi tiếp theo mà em muốn hỏi anh nam đó là khi mà anh còn nhật và làm công việc đó thì một ngày anh làm khoảng bao nhiêu tiếng không ngày thường thì mình đi làm khoảng 10 đến 12 tiếng dịp tết hoặc là giáng sinh những ngày lễ đặc biệt đấy thì mình làm có thể từ 4 giờ sáng đến tới 2 giờ sáng. What? Ồ em hỏi lại một chút, xác ờ, nhận lại một chút và các bạn các bạn thính giả cũng cũng chúng ta cũng dừng ở đây để hỏi là 4 giờ sáng đến 2 giờ sáng tức là làm khoảng 22 tiếng một ngày đúng không ạ? Wow, ồ wow. một con số khá là ấn tượng đấy ạ và bây giờ em muốn hỏi anh một chút là nếu mà anh làm 22 tiếng một ngày như thế thì em có gặp những cái khó khăn nào không? Khó khăn thứ nhất đó là mình thiếu ngủ, thiếu ngủ trầm trọng luôn Khó khăn thứ hai là mình có thể cảm nhận được đó là Tại vì công việc của mình là đứng, đứng, đứng làm việc chứ không được ngồi làm việc Nên là cái khoảng thời gian đứng rất là dài và chân sẽ rất, rất là mỏi, mệt Và cái thứ ba đó là cái khả năng làm việc của mình trong cái giai đoạn đấy nó sẽ không thực sự cao và nhiều khi cái áp lực từ xếp xuống, từ các quản lý xuống nó sẽ rất là nhiều Nên là mình cảm thấy khá là mệt mỏi Là làm nhiều như thế làm sao mà có thể tập trung vào làm được Mà đã mệt mỏi như vậy rồi lại còn bị mắng thì chắc chắn em nghĩ là Đó là một cái kỷ niệm khá là tồi tệ đấy ạ, đúng không ạ? À, thế bây giờ em hỏi thêm nhá, cái công việc thì đã áp lực như vậy rồi Nhưng mà trong cuộc sống của anh khi mà anh ở bên nhà đó, Thì ừ. anh có lúc này anh cảm thấy cô đơn không? Ngoài những lúc vui vẻ và thoải mái ra thì cái sự cô đơn nó chiếm hữu khá là nhiều vì mình sang nhận thời gian của mình là chiếm trọn dành cho công việc rồi à. nên là cái khoảng thời gian mình dành cho các thứ khác nó ít đi à. không có à. và mình đã bị từng bị trầm cảm trầm cảm trầm cảm ở đây có nghĩa là mình sẽ không nên làm gì với ai cả thu mình, mình lại thu mình lại và mình 
cảm giác như là mình là người thừa ấy à, em ờ. em em hiểu cái cảm giác đấy và em nghĩ là tất cả các bạn đang xem video mọi người nếu mà đang bảo nhận có lẽ là một thời điểm nào mọi người cũng có cái cảm giác nha nha rằng là chúng ta hầu như là không muốn liên hệ với thế giới bên ngoài và chắc hồi đó ừ. thì anh có kể cái tâm sự với gia đình hay bạn bè gì không mình đã không gọi điện về cho bà nội hay là bố hay tất cả mọi người bạn bè của mình Đúng nên là rồi. không không liên lạc gì với ai luôn á ờ nhưng mà em có thêm một cái câu hỏi cho anh mà bạn khi mà em gặp anh á và chắc là các bạn xem video từ nãy đến giờ thì đều cảm nhận anh đang rất là tích cực một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực và đáng yêu em có thể hỏi một chút cái nguyên nhân cá nhân của anh là vì sao người đó lại trầm cảm như thế không? thực ra là cái cái áp lực từ công việc là có và cái áp lực cho bản thân mình cũng xuất hiện từ đấy ừ. mình mong muốn khi đi làm mình phải làm tốt mình cũng đã nghĩ đến cái giai đoạn sắp mình sắp về nước rồi mà à. nên là mình làm gì mình muốn gì và mình ừ. sẽ như thế nào trong khoảng thời gian tới nên cái áp lực nó hiện hữu lúc nào ở trong đầu mình ừ. cái mình mất ngủ cái mình mệt mỏi và cái mình đã thu mình lại và mình sống như là không không phải làm mình nữa à. em nghĩ rằng là chắc chắn là các bạn cũng có khoảng thời gian như thế đặc biệt là những bạn mà gần về nước ấy chúng ta lo lắng rất là nhiều lo lắng trong tương lai đúng không ạ sau cái áp lực về công việc rồi lo lắng về gia đình của mình về người thân của mình những cái điều đấy nó tạo một cái áp lực khổng lồ đấy ạ chính xác à rồi thế còn ngoài ra à, anh có kể cho em nghe là trong lúc anh làm việc anh dùng dao để làm anh có bao giờ bị thương hay có bị ốm đau gì không cái uh, công việc khi mà mình mới bắt đầu ấy thì sự khó khăn rất là nhiều bạn cứ hiểu người nhật rất là kỹ tính khi mà bạn cầm dụng cụ lên để làm ấy thì cảm thấy mình cái áp lực thì khi mà hàng mà bị lỗi thì đó thì sẽ phải hủy hết ờ. nên là cái áp lực đấy cũng rất là ghê gớm khi mà mình mới bắt đầu mình tham gia vào công việc mình cầm dao đấy ừ. đã có đôi lần mình cắt vào bao tay ấy mà nó rơi vào thịt ừ. và cái số thịt đấy đã phải đổi đi à. À, gọi là tiêu hủy đấy ừ. tức là mình không mong muốn nhưng mà mình sẽ cố gắng phải vượt qua và cẩn thận ừ. đấy là tai nạn cái thứ hai là khi mà bạn xảy ra tai nạn mình cũng có cổ tay của mình cũng đã bị gì gọi là là giãn dây chẳng hay gì đó ấy. Đã bị ốm đau đó, đúng rồi. là ốm đau ở nơi gọi là rất khắc quê người. Đúng rồi. Thì điều đầu tiên mà bạn luôn phải để đấy là bạn phải liên lạc với người quản lý của mình đầu tiên để xử lý. Ừ. Thứ hai là nghiệp đoàn ừ. là những người bảo hộ bảo trợ lo lắng cho mình ấy đấy để họ sẽ giúp giúp bạn ấy để chữa cái bệnh này hay là tất cả mọi thứ khó khăn. Đấy, mình cũng mong muốn là các bạn đang ở bên nhật hay thì hãy cứ mạnh dạn lên hãy cứ thổ lộ ra có vấn đề chia sẻ chia sẻ ra để ờ. cuộc sống của mình không bị bế tắc ờ. đấy đấy cho nên là bây giờ em mới được gặp anh nam mình rất là tích cực như thế này thông qua câu chuyện của anh này mình thấy là vào công việc ở từ tập sinh của các bạn tập sinh bên nhật thì không phải là như những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài một người mà làm 22 tiếng một ngày đúng không ạ và ừ. một người mà nhìn vẻ bên ngoài em nghĩ là rất là tích cực thì lại có những khoảng cách trầm cảm cực kỳ trầm trọng và đôi khi thì trong công việc có bị tai nạn này hay ốm đau đúng không ạ thế thì bây giờ khi mà nhìn lại cái quãng đường và quãng thời gian đó thì anh có thể chia sẻ với em và tất cả các bạn đang xem video là làm thế nào để mọi người có thể vượt qua được khó khăn như thế nhất là mình muốn muốn các bạn là hãy ý thức xem mình đi nhận làm gì mục đích của mình chính của mình là làm gì mình đi làm và mình sẽ hết mình vì điều đấy và khi mà cái mà bạn mang về đó là kiến thức của bạn và cái sự trải nghiệm của bạn mình sẽ học những cái tốt một bài trừ những cái không tốt à đặt ra một cái mục tiêu đúng khi mà mình muốn từ bỏ thì phải nghĩ lại xem cái mục tiêu ban đầu mình là gì chính xác rồi thế còn cái số 2 thì lúc nãy anh bị chia sẻ cái tiếp theo đó là hãy lo lắng cho tương lai của mình nếu mà bạn không lo lắng cho tương lai của bạn thì sẽ không ai lo lắng cho tương lai của bạn ở bên nhật nó chỉ là trải nghiệm mà bạn học hỏi được để bạn lấy hành trang khi mà bạn trở về nước bạn sẽ trở thành một con người như thế nào ừ. em rất là thích câu nói mà anh nam nói là hãy tự lo lắng cho tương lai của bản thân mình thì chỉ mình có thể lo cho mình thôi em nghĩ là cái khoảng thời gian mà khi mà anh trầm cảm á thì cũng là tự một mình anh có thể vượt qua nó thì cũng không có ai giúp đỡ được trong thời điểm đấy đúng không ạ chính xác nhưng anh hồi đó thì anh có cái nguồn động lực nào thật sự to lớn đã giúp anh vượt qua khó khăn đó mình cũng đã từng rơi vào cảnh như vậy ấy, thì mình nghĩ là về gia đình của mình người đã sinh thành cho mình người đã nuôi nấng mình và em hỏi một chút cá nhân đó là hồi đó thì ai trong gia đình anh đã là một nguồn động lực to lớn cho anh đó? Trước tiên mình phải cảm ơn bà nội của mình Bà nội à. của mình đã gọi là truyền rất nhiều động lực và cố gắng nghị lực sống được cho mình Bà nội đợi ở phòng 
Thì đi chơi chính là đêm mình về Nhưng mà nước mắt của Hà Nội mình cứ kể Thật sự đến bây giờ mình vẫn còn nhớ đến Y như y những cái giây phút như thế Đó, khi mà sau này mình đi học Mình đi làm tất cả mọi thứ thì Mình đều nghĩ đến Hà Nội là Thứ hai đó là bố của mình Người đã gọi là bảo ban dạy dỗ mình trở thành một con người có trách nhiệm có ý thức và cái sự cố gắng nỗ lực đi lên là những người thân xung bạn bè xung quanh mình cũng gọi là tác động đến mình rất là nhiều để mình vượt qua cái khó khăn đấy à, em nghĩ là không dễ anh na mà ngay cả bản thân em và các bạn cũng vậy chúng ta đều có một gia đình và mình nghĩ rằng khi mà các bạn đang rơi vào giai đoạn trầm cảm thì cảm giác như là chỉ muốn từ bỏ và muốn nơi đất khách quê người thì mọi người đừng quên rằng ở việt nam vẫn có người thân gia đình và có một ai đó vẫn đang yêu thương và chờ đợi chúng mình thì em nghĩ đấy là một cái nguồn động lực vô cùng to lớn cho anh nam hồi đó đúng không ạ chính xác đấy cảm ơn anh nam rất là nhiều và mong là câu chuyện cũng như là những chia sẻ của anh nam đã truyền cảm hứng và động lực nào đó để chúng ta có thể là tiến về phía trước và nếu mà bạn thích video này và cũng sẽ có một lời cảm ơn rằng anh nam sẽ không nên cố gắng để tâm sự với chúng mình nhé hẹn gặp lại các bạn trong số lần tới và lần tới anh nam sẽ quay trở lại một video còn tối nay hơn Thank you.